হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে এই যে সড়ক পথ গড়ে তোলার জন্য যে অনুকূল অবস্থাটি দরকার সেই অবস্থা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি এবং এই যে অবস্থাটি রয়েছে এটি আসলে কোন কোন প্রভাবক প্রভাবকের উপর নির্ভরশীল সেগুলো সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি আজকে আমরা এই সড়ক পথ গড়ে ওঠার যে প্রতিকূল অবস্থা রয়েছে এই প্রতিকূল অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করব অর্থাৎ আমাদের যে সড়ক পথগুলো রয়েছে সড়ক পথগুলো আসলে কোথায় গড়ে তোলা কঠিন কিংবা সম্ভব নয় সেটি নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব প্রথমত একটু লক্ষ্য করো যে আমরা গত পর্বের মতোই আসলে প্রতিকূল অবস্থাটি তিনটি প্রভাবক দ্বারাই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব প্রথমত ভূমিরূপ দ্বিতীয়ত সে সে এলাকার মাটির গঠন তৃতীয়ত সে এলাকার অবস্থান সম্পর্কে প্রথমে যদি আমরা লক্ষ্য করি একটু অনুকূল অবস্থার দিকে লক্ষ্য করো আমরা আলোচনা করেছিলাম যে এই যে সড়ক পথগুলো রয়েছে সেগুলো আসলে গড়ে ওঠার জন্য যে ভূমিরূপ হওয়া উচিত সেটি হচ্ছে সমতল অর্থাৎ সমতল ভূমিতে সড়ক পথ গড়ে তোলাটা অনেক সহজ সেক্ষেত্রে যদি একটু উল্টে দেই তাহলে দেখবো আমরা উঁচু জায়গা বা উঁচু নিচু যেই জায়গাগুলো রয়েছে বা পাহাড়ি এলাকা সেই জায়গায় কিন্তু সড়ক পথ গড়ে তোলাটা খুবই কঠিন এবং খুবই ব্যয়বহুল সে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখবো রাঙামাটি বান্দরবান এলাকায় যে রাস্তাগুলো রয়েছে সেই সেখানে কিন্তু সব জায়গায় রাস্তা তৈরি করা সম্ভব হয়নি সেই সাথে যেখানে কি না এই পাকা সড়কগুলো রয়েছে সেই পাকা সড়কগুলো কিন্তু আসলে অনেক উঁচু নিচু এবং সাইডে অর্থাৎ একটু পাশে কিন্তু এখানে ব্যারিকেড দেওয়া থাকে অর্থাৎ নিরাপত্তার জন্য যাতে করে বাস বা ট্রাক বা সেখান থেকে যদি যাতে কোনো গাড়ি যাতে ছিটকে না বের হয়ে যায় পাহাড় থেকে তাহলে আমরা দেখি ওখানকার যে রাস্তাগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু প্রচুর ব্যয়বহুল এবং পাহাড় কেটে কিন্তু রাস্তা করতে হয় বা উঁচু নিচু জায়গাগুলোতে আসলে একটি শেপ দিতে হয় অর্থাৎ একটি গঠনে নিয়ে আসতে হয় সেই গঠনে আনার পরে সেখানকার রাস্তাগুলো নির্মাণ করতে হয় এরপরে দেখি কীরকম মাটি হলে আসলে রাস্তা নির্মাণ করা যাবে না আমরা যদি যে গত পর্বে দেখেছিলাম যে রাস্তা তৈরি করার জন্য বা সড়ক পথ নির্মাণের জন্য বুনন স্থায়ী ও মজবুত হতে হয় এবং বৃষ্টিতে যাতে কম ক্ষয় হয় এমন রাস্তাগুলো তাহলে কি হবে ঢালযুক্ত যে স্থানগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু আসলে রাস্তা তৈরি করা সম্ভব হবে না কারণ সেখানে সহজেই পানি জমে যাবে কিংবা বৃষ্টিতে যে সহজেই ক্ষয় হয় যদি তাহলে সেখানকার যেই মাটির ভিত্তি রয়েছে সেই মাটির ভিত্তিও কিন্তু আসলে ভেঙে যাবে যার ফলে কিনা রাস্তাটিও কিন্তু ভেঙে যাবে এবং এরকম রাস্তা কিন্তু আমাদের দেশে অনেক দেখতে পাই আমরা অনেক অঞ্চলেই রয়েছে এরপরে দেখি অবস্থানটি নিম্নভূমি ও নদীপূর্ণ যেসব অঞ্চল রয়েছে যেমন কি না কাল যেমন কিনা আমরা দেখি যেসব এলাকায় যে প্রচুর পরিমাণে নদী রয়েছে কিংবা খাল রয়েছে সেখানে কিন্তু আসলে আমাদের কি করতে হয় সেখানে আমাদের ব্রিজ দিতে হয় অর্থাৎ ব্রিজ নির্মাণ করে আসলে আমাদের চলাচল করতে হয় এবং সেখানকার ব্রিজের সংখ্যা কিন্তু অনেক দেখতে পাই আমরা বিশেষত কি না গ্রামগুলোতে গ্রামগুলোতে দেখা যায় একটু পর পরই ছোটোখাটো ব্রিজ থাকে এবং সেই ব্রিজগুলো আসলে নির্মাণ খরচ কিন্তু অনেক অর্থাৎ সেই ব্রিজগুলো নির্মাণ কিন্তু অনেক ব্যয়বহুল যেহেতু অনেক ব্যয়বহুল সেহেতু এর অবস্থানটি আসলে একটি পেছনে পড়ে রয়েছে অর্থাৎ অবস্থানটি সুবিধাজনক নয় তাহলে আমরা আজকে কি দেখলাম আজকে আমরা দেখলাম এই যে সড়ক পথ রয়েছে এই সড়ক পথগুলো আসলে যে নি কোথায় কোথায় নির্মাণ করা সম্ভব নয় কিংবা গড়ে তোলা অনেক কঠিন কিংবা ব্যয়বহুল আমরা দেখেছি যে ভূমিরূপ যদি উঁচু নিচু হয় কিংবা যে জমির ভিত ভালো নয় বা অল্পতেই ভেঙে যায় বা বৃষ্টিতে ক্ষয় হয়ে যায় কিংবা পানি জমে যায় বা ঢাল রয়েছে সেগুলোতে আমরা রাস্তা নির্মাণ করতে পারি না বা অনেক কঠিন এবং সেই জায়গায় অবস্থানটা যদি একটু নিচু ভূমিতে হয় বা নদীপূর্ণ অঞ্চল হয় সেখানে কিন্তু আমাদের আসলে ব্রিজ দিতে হয় এবং সেই ব্রিজগুলো আসলে অনেক ব্যয়বহুল বা সময় সাপেক্ষ তাই এই মোটামুটি পুরোটা আসলে আমরা দেখলাম যে ভূমিরূপ মাটি এবং অবস্থানের যে প্রভাবকগুলো রয়েছে এই প্রভাবকগুলো দিয়ে আমরা আসলে প্রতিকূল অবস্থাটি দেখলাম যেখানে কিনা সড়ক গড়ে তোলা কঠিন বা সম্ভব নয় আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাই একটা কাজ করবে যে 
তোমার এলাকার আশেপাশে যে রাস্তাগুলো রয়েছে সেই রাস্তাগুলো বা ভাঙা রাস্তা এই ভাঙা রাস্তাগুলো আসলে কেন তার সেই রাস্তাগুলো অবস্থা খারাপ কিংবা তোমার এলাকার যে হচ্ছে যেখানে রাস্তা নেই সেখানে কেন রাস্তা গড়ে উঠছে না সেই সেটির একটি ব্যাখ্যা আমাদেরকে কমেন্টে জানাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাইকে টাটা